வெல்கம் டு ஏகே சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு கீரையும் ஒரு பழத்தை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இந்த கீரையை ஜப்பான்காரங்களும் சைனாக்காரங்களும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலே பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்மளும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அவங்க வந்து இதை ஒரு மூலிகையாக பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி வெளிநாட்டில் எந்த உணவு எடுத்துட்டாலும் இந்த இலை கட்டாயமாக அந்த உணவில் இருக்கும் அந்த இலை என்ன அப்படின்றத தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நான் சொன்ன பழமும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த பழம் இந்த பழத்தை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் அது என்ன கீரைன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க விஷயங்கள் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அவரோட இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது ஒன்று வந்து புதினா கீரை ரெண்டாவது என்னன்றதை கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்துடலாம் புதினா கீரை நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத எல்லாருக்கும் வலியுறுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த விழிப்புணர்வு வீடியோ ஆக்சுவலாக புதினாவை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா துவையலாக பயன்படுத்துவோம் இல்லைன்னா சட்னியாக பயன்படுத்துவோம் இப்போ தான் சமீப காலமாக அதை வந்து ஒரு ஜூஸாகவும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த புதினாவில் என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் புதினாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புதினாவை தொடர்ந்து உட்கொள்கிறனால உங்களோட அசிடி ப்ராப்ளம் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி உடல் பருமன் இருக்கவே இருக்காது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா காலரா வரவே வராது புதினா சாப்பிட்றனால அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் ஸ்கின்னில் பிம்பிள்ஸ் இருந்தாவோ இல்லை அதுக்கப்புறம் வர கருப்பு டாட்ஸ் இருந்தாவோ புதினாவோட பேஸ்ட் எடுத்து போட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக மாறிடும் உங்கள் ஸ்கின் வந்து அப்படியே ஜோலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பசியின்மை இருந்துச்சுன்னா இந்த குழந்தைங்களாம் அடப்பிடிப்பாங்க சில நேரத்தில் சாப்பிட மாட்டேன் அப்போல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா புதினாவை துவையில் அரைச்சி அந்த சாதத்தில் பிசைஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க எப்படி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றத நீங்கள் நோட்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஃபுட்டை லைக் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி புதினாவை தொடர்ந்து சாப்பிட்றனால உங்களோட இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஆஸ்மாட்டிக் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க கோல்டு இருக்கவங்க புதினாவை டெய்லி எடுக்கிறதுனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகும் புதினாவை ஜூஸ் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் எப்படி ஜூஸ் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வீட்டு ஜூஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி தரேன் சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு பண்ணிடலாம் ஒரு கப் புதினா எடுத்துக்கோங்க ஒரு லெமன் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த சீட்ஸ்லாம் எடுத்துருங்க சக்கரை போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் வாட்ரு ஊற்றிக்கோங்க நான் சக்கரை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றவங்க வெள்ளை கட்டி போட்டுக்கலாம் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்னா உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் தேவையான கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்த பிறகு தேவையாக கொஞ்சம் நீங்கள் டைலூட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ தண்ணி வேணும் ரொம்ப டைலூட் பண்ணிடுறாங்க எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு டம்ளர் கொண்டாந்துருங்க இப்போ எடுத்து குடிச்சு பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முக்கியமான பழம் என்ன பழம் அன்றாடம் நீங்கள் பார்க்குற பழம் என்ன கலர் எல்லோ கலர் எஸ் லெமனை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டக்குன்னு வெளில போகிறீங்க ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவீங்க வீட்டுக்கு வந்தோன்னா என்ன கேட்பீங்க ஏய் ஒரு லெமனை எடுத்து கொடுப்பா அப்படின்னா டக்குனு லெமனை ஸ்கியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சக்கரை போட்டு நீங்கள் குடித்தோன்னே ஆக்டிவ் ஆகிடுவீங்க அதுதான் லெமனோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதாவது உங்கள் உடம்பில் இருக்கும் உடல் சூட்டை தனிப்பது லெமன் மட்டும்தான் லெமன் மட்டும்தான் இல்லை நிறைய இருக்குது லெமன் இம்மிடியேட்டாக சரி பண்ணிடும் டயர்டாக இருக்கிற அப்படின்னாவே லெமன் ஜூஸ் குடிச்சு பாரு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவ்வளோ இருக்குது இந்த லெமனில் விட்டமின் சி இருக்குது மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் பேசிக்காக தெரியும் அதையும் தாண்டி இந்த லெமன் லிவர் டோனிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தொடர்ந்து லெமன் ஜூஸ் கொடுக்குற குடிக்கிறனால உங்கள் லிவரில் இருக்க டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் அழகாக வெளியில் வந்துடுமா அதாவது கிளம்ஸ் பண்ணி எடுத்துடும் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி லெமனோட தோல் அதை நீங்கள் அப்படியே ட்ரை பண்ணி நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸில் போட்டிங்கன்னா நல்லா ஷைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் ஃபேஸ் அதே மாதிரி தொடர்ந்து நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஆர்பிசி கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது நான் அப்போவே சொன்னேன் மின்ட்டு ஜூஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஆர்பிசி கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மின்ட்டு ஜூஸில் இருக்க லெமனால் தான் உங்கள் ஆர்பிசி கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி கார்சனோசன் அப்படின்றது லெமனில் நிறையா இருக்கு அதுதான் ப்ரெஸ்ட்டு கேன்சரை தடுக்க உதவுமா அதனால் லெமனை எப்படியாவது எந்த விதத்திலாவது எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி ஏகே சேனலில் ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து லெமன் இன்னொன்று வந்து மெட் லிப்ஸ் நிறைய பேர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த கமெண்ட்ஸ் தான் என்னை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த வீடியோ போய் போதுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ்